gleich die ersten Szenen im Spiel der blau gekleideten Roosters gegen die weißen Straubinger nach rund 30 Sekunden zeigten, es würde ein offener Schlagabtausch werden. Laurent Meunier hatte da gleich mal die Führung für die Tigers auf dem Schläger, scheiterte aber am neuen Mann im Iserlohner Gehäuse, Sebastian Caron. Besser machte es Kevin Elfring im ersten Powerplay des Abends. Wunderbar bedient von seinem Verteidigungspartner Andy Cancinello jagte er die Scheibe in die Isolona Maschen. Nach vier Minuten führten die Tigers am Seilersee mit 1 zu 0. Diese Führung war verdient, weil die Hauserin zu Beginn überhaupt nicht mit dem schnellen Spiel der Straubinger zurechtkamen. Dies war auch der größte Kritikpunkt hinterher von Roosters Trainer Doug Mason. Quasi zur Bestätigung verdoppelten die Tigers ihre Führung in der neunten Minute. Sandro Schönberger staubt ab, nachdem Caron zuvor noch gegen Cancinello und Dustin Whitecotton gerettet hatte. Erst jetzt wachten die bisher so starken Roosters auf und kamen durch einen Rückanschuss von Tobias Wörle nur eine Minute später zum Anschlusstreffer. Barry Bruster wohl etwas überrascht, zudem war der Schuss offenbar noch leicht abgefälscht. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten ging es mit dem 2 zu 1 in die erste Pause und auch im zweiten Drittel boten sich den Stürmern Gelegenheiten hüben wie drüben, aber sowohl Caron als auch Brust hatten einen absoluten Sahnetag erwischt. Tigers Coach Dan Ratuschny hatte die Reihen etwas umgestellt, schickte beispielsweise Meunier als Center zwischen Carson Sherman und Carl Stewart aufs Eis. Zudem war das System etwas defensiver ausgelegt. Das hatte zur Folge, dass die Straubinger zwar nicht so viele Chancen kreierten wie noch am ersten Wochenende, dafür aber in der Defensive besser standen. Und das war im letzten Abschnitt auch bitter notwendig. Denn die Wooster starteten einen wahren Sturmlauf und schnürten die Tigers, begünstigt auch durch eine Reihe von Straubinger Strafzeiten, im eigenen Drittel ein. Nun wurde Brust, der am ersten Wochenende mangels Beschäftigung beim ein oder anderen Gegentor etwas hölzern aussah, zu einem echten Faktor. Reihenweise macht er die Bemühungen der Hausherren zunichte. Höhepunkt war diese Chance von Mike York in der 55. Minute. Der Videobeweis zeigte, dass Brust auch hier noch dran war. Danach war die Luft raus bei den Hausherren und ausgerechnet Ex-Rooster Daniel Sparre sorgte 24 Sekunden vor Schluss mit seinem zweiten Saisontor für die endgültige Entscheidung, als er ins leere Iserlohner Gehäuse traf. Insgesamt also ein etwas glücklicher, aber alles in allem verdienter 3 zu 1 Sieg der Tigers, die insgesamt eine der stärksten Auswärtsleistungen überhaupt in ihrer DL-Geschichte zeigten und somit die ersten drei Punkte der neuen Saison einfuhren.